。我去，原来高级和牛店的和牛还真不一样。哈喽，大家好，我是阿金。最近我也是看了很多高级料理店的视频，那个具体是哪个美女我就不说了，就是你们说吧。和牛这个东西也算是日本的标志性产物之一了，其中松阪和牛就是里面非常非常高级的一种。那为什么我们不直接去松阪市吃这个呢？今天也要继续努力折腾自己呢。我们这一次在网上找的这家店是在松阪市唯一有原祖称号的一家店，因为日本的广告法很严格嘛，就如果这家店敢在招牌下面写原祖两个字的话，那证明这家店肯定还是有点东西的。从进门到现在一直有个和服阿姨跟着我们，简单的看了一下菜单，有点发抖。但是为了假装不是第一次来，我还是非常娴熟的点了两个套餐，开始上我们的第一个前菜了。这薄的跟我二次元的女朋友一样，这个肉确实是巨嫩，就是有点不太好夹起来。第二个小前菜是茶煮和牛，就真的只是用茶煮的牛肉，不过确实还是挺清香的。这个还真有点好吃，就是吃茶的那个清香和脂肪中和之后的味道。接下来还是前菜，怎么那么多前菜啊？每一个都很精致啊！这是金箔吗？下面那个是和牛做的牛肉末，然后接下来就是今天的第一道主菜了。阿姨先是铺好炭火，然后从外面端来的。今天我们点了两块顶级松板和牛，全程也不用我们自己烤，什么酱料配菜都是阿姨全部帮你弄好。毕竟这么好的食材还是不能被我糟蹋了。我不知道为什么哈，可能是它那个酱汁的原因，烤出来的烟味巨香。中途还会用洋葱给牛肉补料，非常讲究啊。倒碗里之后就是这个样子，和牛的汁水非常好的全锁在里面了，一口咬下去可以爆汁的那种。然后就是各种的蔬菜，当然一片牛肉肯定是吃不饱，我们就加了一个寿喜锅和一碗和牛盖饭。我还是第一次看到寿喜锅原来是这样做的，面粉之后加酱料再和牛肉一块儿，我都已经闻到香味了。先把我们的蘸料弄好，虽然就只有这一片牛肉，一个套餐也就这一片，不过用生鸡蛋蘸着它吃是真的很爽，肥瘦均匀。我就想问锅里还有吗？啊，不好意思，先生，加一万块呢，不愧是本格寿喜烧，价格也很本格呢。还好吃完之后还会有蔬菜，哇，又是一锅满满的多巴胺。不过最后我们还是需要一点碳水，哎，我又不是艺人，我减什么肥呢？隆重向大家介绍我的好朋友，哎，和牛盖饭上面铺满了厚蛋烧，还有牛肉粒，你们看这个牛肉，就着刚才的蔬菜一块吃。真的绝绝子！最后的甜点是一道现烤的年糕，这个真没啥特点。然后还有一个亲身运过来的哈密瓜，哇，这一顿吃下来其实还是一个大满足的动作。虽然一直有个阿姨在这儿，但是阿姨人还是很好的哈。整个体验如果不考虑价格的话，我觉得可以给十分哎，特别好吃，卡玩意儿。